thinking about myself today Thinking how have I changed How I really don't care if you are here or if you don't Hello, welcome back to my channel So, in the ദിവസം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആകാം ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ അപ്ലയൻസസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സോ ഹൗ ടു സെലക്ട് ദ റൈറ്റ് ചിമ്മി ഓർ ഹൂഡ് ഫോർ യുവർ കിച്ചൺ ഇപ്പം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കിച്ചൺ ഒരു നല്ലൊരു മോഡ്യുലർ കിച്ചൺ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇത്രയും കാശൊക്കെ ചിലവാക്കി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അപ്ലയൻസസ് ലൈക്ക് സ്റ്റവ് ഹൂഡ് പിന്നെ ബോഡി യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കണം സോ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ അപ്ലയൻസസ് ഓൾസോ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം സോ എൻ്റെ ക്ലയൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചിമ്മി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണോ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് മലയാളി ക്ലയൻസ് ഒത്തിരി ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻ കുക്കിങ്ങിന് ഈ തന്നെ നല്ല ചിമ്മീസൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ ഈ ചിമ്മീസ് എല്ലാം എന്താ പറയുക ഒരു മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അത് നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് റെലവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് ഇന്ത്യൻ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലിപ്പം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയും ചിമ്മിണി നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്ലയൻസ് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ മോഡ്യുലർ കിച്ചൺ ആണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സേ ഗോ ഫോർ എ ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എ വെരി ഗുഡ് ചിമ്മി അത് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രോങ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ചിമ്മി മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഹൂഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മേടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും സോ ഞാനൊരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടിപ്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ക്ലയൻസിന് പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് കാര്യം ഒന്ന് അതിൻ്റെ സക്ഷൻ മെയിൻലി ഞാൻ പറയും സക്ഷൻ ആൻഡ് നോയിസ് ഞാൻ രണ്ടും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും ഒരു ചിമ്മിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സക്ഷൻ ഓഫ് എ ചിമ്മി നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ അവർ തൊട്ട് ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള ചിമ്മീസ് നമുക്കിപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പം ഈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന് ഈ എയറിന് പുള്ളിയാനുള്ള ആ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ അവർ ആണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കുക്കിങ്ങിന് അത്ര ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ എത്ര എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻസ് രണ്ടിടത്തൊക്കെ വെച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ചിമ്മിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി ചിലപ്പം പോരാ മതിയാവില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ വുഡ് ബി ടു ഗോ ഫോർ തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ അവറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ചിമ്മി സെലക്ട് ചെയ്താൽ നല്ല ഒരു ഡീസെൻറ്റ് ചിമ്മി ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ പല പ്രോഡക്ട്സിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടും തോറും സക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടും തോറും അതിൻ്റെ നോയിസ് ലെവൽസ് ഒത്തിരി കൂടാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സക്ഷൻ ആൻഡ് നോയിസ് ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ നോയിസ് ലെവൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ തേർഡ് സ്പീഡിലൊക്കെ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിമ്മിയുടെ നമുക്കിങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വേദനയാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന് ഓൺ ചെയ്ത പോരല്ലോ ഇത് ഈ നമ്മൾ ഷോട്ടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം അത് ഓൺ ആയിരിക്കണം അല്ലേ പുക വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നോയിസ് ലെവൽസും കൂടി നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വേണം ചിമ്മി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രീമിയം റേഞ്ചിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ അവർ കപ്പാസിറ്റി സക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വെറും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡെസിബിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡെസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ചെറിയ ശബ്ദമേ വരുള്ളൂ
അതിനൊരു ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടർ ആണെന്ന് ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടർ ആകുമ്പം അതിന് വേറൻ ടയർ വേറൻ ടയർ വളരെ കുറവായിരിക്കും യെസ് ഇൻഡി പക്ഷെ ഞാൻ പറയും അത് അത് മാത്രമല്ല അത് ശബ്ദം കുറയാനായിട്ട് റീസൺ അതിൻ്റെ ആ ഫാൻ ഫാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളിൽ അപ്പം ആ ഫാനിൽ ചില ഡിസൈനിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വേരിയേഷൻ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം നോയ്സ് ലെവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസിബൽ റേഞ്ചിലുള്ള നോയ്സ് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിങ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ചിമ്മിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് ഒന്ന് മെഷ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പല പ്രോഡക്ട്സിലും പല റേഞ്ചിലും അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് വളരെ തിൻ ഒരു സാധനമാണ് എവ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് അത് ഊരി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സോപ്പ് വാട്ടർ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് സോപ്പിലിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും വരില്ല സോ മെഷ് ഫിൽറ്റർ പക്ഷെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഉണ്ട് അതിന് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ബാഫിൾ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് ബാഫിൾ ഫിൽറ്റേഴ്സ് പക്ഷെ ചില പ്രോഡക്ട്സിൽ മാത്രമേ അത് ഈ ത്രീ ലെയർ ബാഫിൾ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില പ്രോഡക്ട്സിൽ അവർ പേറ്റൻറ്റഡ് ടെക്നോളജിയാണ് സോ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അത് അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് മേടിക്കണം അതിന് ചിലപ്പം മെയിൻ്റനൻസും കുറച്ച് ഹെവിയാണ് അതിൻ്റെ വാഷിംഗ് എല്ലാം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഷാർപ്പ് പെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തത് ഫിൽറ്റർ ഫ്രീ ചിമ്മീസ് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ചിമ്മീസിൽ കുറേ നല്ല പ്രോഡ നല്ല ബ്രാൻഡ്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് തൊട്ട് പ്രീമിയം റേഞ്ച് വരെയും പ്രോഡക്ട്സിൽ നല്ല ഫിൽറ്റർ ഫ്രീ ചിമ്മീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ഫ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓയിലൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ പുക അത് സക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് കളയും പക്ഷെ ഈ ഓയിലെല്ലാം ഇത് പോയി ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടെയ്നർ പോലെ ഉള്ളിൽ കാണും കണ്ടെയ്നർ ഇൻ ദ സെൻസ് ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് കാണും അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി അത് തങ്ങി നിൽക്കും സ്റ്റോർഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിന് ഒരിക്കൽ നമ്മളത് ഊരിയെടുത്ത് നല്ല സോപ്പ് വാട്ടറിൽ നോർമൽ നമ്മുടെ പാത്രം കഴുകുന്ന പോലെ അത് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വെരി വെരി ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് ഈസി മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ് പിന്നെ ഫിൽറ്റർ ഫ്രീ ചിമ്മിണിയിൽ കുറച്ച് നോയ്സ് ലെവലും ചിലപ്പം കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഫിൽറ്റർ ഫ്രീനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഇതാണ് തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ദറ്റ് യു നീഡ് ചെക്ക് ഔട്ട് ഇസ് ഡക്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഒന്ന് ഡക്റ്റ് ഉള്ള ചിമ്മിനീസ് ആൻഡ് ഡക്ട്ലെസ് ചിമ്മിനീസും അവൈലബിൾ ആണ് ഡക്റ്റ് ഉള്ള ചിമ്മിനീസ് ആണ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡക്റ്റ് ഉള്ള ചിമ്മിനീസ് ആണ് സോ അപ്പോൾ ഈ ഡക്ടിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡക്ടിങ് എന്തിനാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഈ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള ഈ ഈ പുള്ളി ഇന്ന് എയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് പുറത്തോട്ട് വിടണ്ടേ അപ്പം ഇത് അതിനായിട്ടൊരു ഡക്ടിങ് ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അതുണ്ടാക്കി മതിൽ വാളിലൊരു ഒരു ഹോള് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് പുറത്തോട്ട് വിട്ട് അത് മെഷിട്ട് കവർ ചെയ്യണം അത് മെഷിട്ട് കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ നിന്ന് പക്ഷികളും റാറ്റും ഒക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രോപ്പർ ചെറിയ സ്റ്റീൽ മെഷ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം അതിനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് അത് കെയർ എടുക്കണം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എലി പിന്നെ പല്ലി അങ്ങനത്തെ വേണ്ടാത്ത പെസ്റ്റ് എല്ലാം അതിൽ കൂടെ നിന്ന് കയറി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ആ ഡക്ടിങ് ഒന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ഒരു മതിലിൽ നിന്ന് മറ്റു മതിലിലോട്ട് നമ്മൾ ഡക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ബെൻഡ് വരുമല്ലോ അപ്പം യൂഷ്വലി മെനി ബ്രാൻഡ്സ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടു ബെൻസ് വരെ ആകാമെന്നാണ് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബെൻഡ് വരുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ ഒന്നും വരില്ല അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒരു ഇച്ചിരി കുറയും ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി അതിൻ്റെ കുറഞ്ഞിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഐഡിയലി ഒരു പത്തടി
സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പെൻസീവ് എഫേർ അതിപ്പോൾ ആലോചിച്ചും കണ്ടും അത് മേടിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ചിമ്നി എവിടെയാണ് എന്ത് ഹൈറ്റിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണത് എന്ത് ഹൈറ്റിലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റവില്ലേ അപ്പം അടുപ്പും ചിമ്നിയും തമ്മിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ആകാം ഈ ചിമ്നി കൊണ്ടുപോയി ഒത്തിരി ഹൈറ്റിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അവിടെ വെച്ച് പോയി കിട്ടി ബിക്കോസ് അതിന് 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 പുള്ള് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അതിന് മുമ്പേ ഈ കാറ്റെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി സോ വളരെ താന്നിരുന്നാലും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കൺവീനിയൻസ് ഇല്ല പിന്നെ അടുപ്പിൻ്റെ ആ തീ തന്നെ അത് ചിലപ്പം സക്ക് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം ഗ്യാസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാണ്ടാകാം സോ ഒരു ഐഡിയലി മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ബ്രാൻഡ്സ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തേർട്ടി ഇഞ്ചസ് ടു തേർട്ടി ടു ഇഞ്ചസ് വരെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആകാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ ചിമ്മി ഇപ്പം വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചിമ്മി ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പൊക്കമുണ്ട് അപ്പം എനിക്കിവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചിമ്മി ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കുനിയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് മുട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ സ്ലാൻറ്റിങ് ചിമ്മി മേടിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശകലം നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഐ വുഡ് സേ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ഇഞ്ചസ് ഇസ് ഗുഡ് അതിന് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ പറയണമെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വരെ ആകാം പിന്നെ ഞാൻ ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ അടുപ്പ് മേടിക്കും മൂന്ന് മൂന്നര അടിയുടെ അടുപ്പൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് ഫീറ്റിൻ്റെ ചിമ്മി ഒരു ലുക്കിനല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഫീറ്റിൻ്റെ ചിമ്മിനി മേടിക്കും നോ ഗോ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെയിം സൈസിൻ്റെ ചിമ്മിനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വലിപ്പമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചെറുതാക്കാൻ പാടില്ല സോ ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ഫേർണിച്ചർ പിന്നെ വേറെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമോ അതേപോലെ കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻസ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇത്രയും ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ഏത് ബ്രാൻഡാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിനെ എൻഡോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രാൻഡ്സിലൊന്ന് ഹാഫ്ലേ സീമെൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കെ എ എഫ് എഫ് കാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് അത് വളരെ ഡീസെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളൊരു ഒരു ബ്രാൻഡാണ് പിന്നെ വേൾപൂളിൻ്റെ ഇപ്പം ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫേബർ എലക്ട്രോലക്സ് ഗ്ലെൻ ഗിൽമ അങ്ങനത്തെ കുറേ ബ്രാൻഡ്സ് വരുമായിരുന്നു പണ്ട് പിന്നെ എലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡുണ്ട് അത് മിഡ് റേഞ്ചിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെത് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ചിമ്മി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങളൊരു ബഡ്ജറ്റ് കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്യുക സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് മൈ കണ്ടെൻറ്റ് ഈ ഇതുപോലെ ഇനിയും കണ്ടൻസ് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കോൺ സോ മാത്രമല്ല ഇനി എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഉദ്ദേശം തന്നെ എനിക്കറിയാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ക്രിയേറ്റ് മോർ യൂസ്ഫുൾ കണ്ടൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് താങ്ക് യു and we'll see you again bye bye